வணக்கம் இடம்பெற்று கொண்டிருக்கின்ற கொரோனா காலங்களை நான் எவ்வாறு நகர்த்தி செல்கின்றேன் என்பதை தங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கிறேன் கிறிஸ்துக்கு முன் கிறிஸ்துக்கு பின் என்கின்ற காலங்கள் போய் முள்ளிவாய்க்காலுக்கு முன் முள்ளிவாய்க்காலுக்கு பின் என்கின்ற காலங்களும் மாறி இப்போது கொரோனாவுக்கு முன் கொரோனாவுக்கு பின் என்கின்ற காலம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது கொரோனா என்கின்ற கிண்டல் கேலி பேச்சுக்களை தாண்டி இக்காலகட்டத்தில் எம்மை நாம் எவ்வாறு பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற அறிவை பெற்றுக்கொள்வது மிகவும் அவசியமான ஒன்று கொரோனா என்கின்ற கொடிய நோய் ஒரு புறம் இருக்க அதை பற்றிய மீம்ஸ்களும் கேலிகளும் கிண்டல்களுமான நாட்களை நாட்கள் வலுவடைந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்நேரத்தில் அந்நோயிலிருந்து எம்மை பாதுகாப்பது எப்படி என்றுகின்ற தகுந்த அறிவோடு இருப்பது முக்கியமான ஒன்றாகும் அதிலிருந்து நாம் எம்மை எவ்வாறு காத்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற சட்ட திட்டங்களை கடைபிடித்து கொண்டிருக்கின்ற இவ்வேளை அரசு ஏற்கனவே மக்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற சட்ட திட்டங்களையும் கடைபிடிப்பது முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கின்றது மேலும் நாம் வெளியும் வெளியில் செல்கின்ற போது சமூக இடைவெளியை கடைபிடிப்பதோடு மாஸ்க் அணிந்து இருப்பது முக்கியமான ஒன்று அத்தோடு வீட்டுக்கு வந்ததும் உடற் சுத்தம் பேணி எமது சூழலில் உள்ள அனைவது அனைவரது நலனையும் பேணுவது எம் கடமையாக இருக்கின்றது பலரும் சிரமப்பட்டு பல கழித்து கொண்டிருக்கின்ற கொரோனா காலங்களை நான் எவ்வாறு கழித்து கொண்டிருக்கிறேன் கழித்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்வதை காட்டிலும் பயன்படுத்தி அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று கூறுவது மிகையாகாது கொஸ்டியூம் டிசைனராக தொழில் புரிந்து கொண்டிருக்கும் எனக்கு இக்கவிதை நூல்களை வெளியிட்டதன் மூலம் உங்கள் முன் ஒரு கவிஞராக அறிமுகமாகி உள்ளேன் மற்றும் தற்போது ஓர் நாவலை எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் அத்தோடு பல கவிதைகளையும் எழுதி அடுத்த தொகுப்பிற்காக ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறேன் எமது நாட்டு கலைஞர்களான சோபா சக்தி என்னுடைய இச்சா என்கின்ற நூலினையும் இளவாணி அவர்களுடைய காப்பு அத்தோடு கொச்சி கடை என்கின்ற நாவலையும் ராஜேஸ்வரி அவர்களின் நீலாற்றங்கரையினிலே என்கின்ற நூலையும் கவிஞர் வெயில் அவர்களுடைய குற்றத்தின் நறுமணம் என்கின்ற கவிதை நூல்களையும் வாசிக்க கிடைத்த காலகட்டமாக இதனை அறிமுகப்படுத்துகிறேன் அத்தோடு அவர்களுடைய எழுத்துக்கள் எவ்வாறு இருக்கின்றன அவர்கள் சொல்கின்ற விஷயத்தை எவ்வாறான வார்த்தைகள் மூலம் வெளிப்படுத்துகிறார்கள் என்பதை அறியக்கூடியதாகவும் இருந்தது அத்தோடு அவர்களின் ஆளுமையையும் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருந்த காலகட்டமாக இதனை எடுத்துக்கொள்ளலாம் பாடசாலை விடுமுறை காலங்களாக அமைந்துள்ள காலகட்டத்தினை சமாளிப்பது எப்படி என தெரியாமல் பல பெற்றோர்கள் திணறி கொண்டிருக்கின்ற வேளை எனது மகனை புரிந்து கொள்ள கிடைத்த காலமாக நான் கருதக்கூடியதாக இருக்கின்றது எவ்வாறானால் பாடசாலை வீடு வீடு வந்ததும் டியூஷன் என்று பிஸியாக ஓடி திரிகிற பிள்ளைகளுக்கு இக்காலகட்டம் தங்களை சின் பிள்ளை பராயத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய காலகட்டமாக அமைந்திருக்கிறது அத்தோடு என் மகனை அவனை அவனாய் அவன் உணர்ந்த கிடைத்த காலங்களாகவே நான் உணர்ந்து கொள்கின்றேன் அவன் சமூகத்தை புரிந்து கொள்கின்ற விதமும் சூழலை புரிந்து கொள்கின்ற விதத்தையும் சிறு பிள்ளைத்தனத்தை அனுபவிக்க கிடைத்த காலங்களையும் ரொம்பவும் மகிழ்வாக அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறான் இந்த காலகட்டம் அவர்களுக்கு கிடைத்த இன்பமான காலகட்டமாக இருக்கிறதை நான் நோக்குகின்றேன் அத்தோடு அவனை புரிந்து கொண்டு அவனோடு பேச கிடைத்த காலங்களாக கூட இது இருக்கின்றன ஒரு பிள்ளையுடன் பேச கிடைக்கின்ற காலங்கள் மிகவும் அரிதாக கிடைக்கின்ற காலத்தில் இவ்வ இவ்வளவு பெரிய நீளமான காலகட்டம் கிடைத்தது என்பது மிகவும் மன மகிழ்ச்சியாக உள்ள விடயம் அத்தோடு மட்டுமல்லாது நானும் எனது மகனும் எனது வீட்டு முற்றத்தில் வீட்டுக்கு தேவையான பயிர்களை பயிரிட்டு நாளும் அவற்றை பாத்தி கிண்டுவது தண்ணீர் விடுவது களைகளை பிடுங்குவது என அதற்கும் நேரங்களை செலவழிப்பதனால் எமக்கு அந்த நேரங்கள் இன்பமாக கழியக்கூடியதாக இருக்கின்றது மற்றும் எமது சூழலில் உள்ள மரங்களை பேணுவதோடு அதில் வருகின்ற குயில்கள் பறவைகள் வண்ணத்து பூச்சிகள் 
போன்றவற்றின் இசை எம் காதுகளில் எப்போதும் பட்டு கொண்டே இருப்பதை அனுபவிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அத்தோடு வாகன இறைச்சல் இல்லாமல் இருப்பதும் மனதுக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்குது பிறகு எமது சொந்த பந்தங்களை அடிக்கடி தொலைபேசி மூலம் அழைத்து பேசுவது அவர்களுக்கு ஆறுதல் படுத்துவது பின் எங்கள எங்களுக்கு ஆறுதல் படுத்துவதென உறவு முறை விரிசல் விரி விரிவடைந்து கொண்டிருக்க கூடிய காலகட்டமாகவும் இருக்கின்றது சமூக இடைவெளியை பேணி எப்படி எங்கள் உறவு முறையை பலப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் இப்படி அவர்களோடு அடிக்கடி பேசுவதன் மூலமும் அவர்களுக்கு ஆறுதலாக இருக்க இருப்பதன் மூலமும் எனது காலங்களை கழித்து கொரோனா காலங்களை மிக பயனுடையதாக பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறேன் அத்தோடு தெரியாத பல உணவு வகைகளையும் யூடியூப்பில் பார்த்து செய்வதன் மூலம் உணவுகளையும் புதுது புதுதாக செய்து பழகி கொண்டிருக்கிறேன் என்பதும் மிகையாகாது எத்தனை இன்பங்களை என்னிடம் பெற்றிருப்பாய் ஒன்றிலாவது என்னை உனக்கு ஞாபகம் செய்திருக்கும் ஏங்கவும் செய்திருக்கும் ஓர் ஆடவனை நீ கடந்திருந்தா என்பதை இன்னொரு ஆண்மகன் அறிய செய்யாமது நிற்பதில்லை ஓர் ஆடவனை நீ கடந்திருந்தா என்பதை இன்னொரு ஆடவன் அறிய செய்யாமல் இருப்பதில்லை பாப 